তো বন্ধু আজকে আলোচনা করব ডব্লিউ বি কনস্টেবল ইন্টারভিউ সম্পর্কে এবং আমাদের যে টোটাল পশ্চিমবঙ্গের তেইশটি জেলা রয়েছে এবং সেই জেলাভিত্তিক যে আমাদের ডব্লিউ বি ইন্টারভিউ জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা নিয়ে কিন্তু টোটাল তেইশটা জেলা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই তেইশটি জেলা থেকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছিল বিগত বছরে যে আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্টারভিউতে তো সেই থেকে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নগুলো দেখেছি এবং দেখে করেছি তোমাদের জন্য এবং এই প্রশ্নগুলি কিন্তু বিগত বছরে করা হয়েছিল তো অবশ্যই দু হাজার কুড়ি যে ইন্টারভিউ হতে চলেছে সেখানের জন্য কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক পরীক্ষা আমরা দেখেছি যে অনেক ইন্টারভিউ এরকম কিন্তু কোয়েশ্চেন রিপিটেশন হয় ঠিক আছে তো তার জন্য কিন্তু তোমাদের কথা মাথায় রেখেই কিন্তু এই প্রশ্নগুলো করেছি প্রত্যেকটা জেলা হিসেবে তো তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো এবং তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে ঠিক আছে যে প্রশ্নগুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট তো বন্ধু অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো তোমরা আশা রাখতে পারো যে এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু রিপিট হতে পারে আমরা সেরমই দেখেছি ঠিক আছে বিগত বছর ইন্টারভিউতে তো সেই হিসেবে আলোচনা করবো তো প্রথমেই রয়েছে পূর্ব বর্ধমান তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে পূর্ব বর্ধমান এখান থেকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছিল দেখো এখানে প্রথমে বলা হয়েছিল যে অজয় নদের উৎস স্থল কোথায় ঠিক আছে এ প্রশ্নটা করা হয়েছিল এবং সেকেন্ড করা হয়েছিল বর্ধমান কার বর্ধমান কার নাম অনুসারে হয় ঠিক আছে এবং তৃতীয় দেখো যে তোমার জীবনে একটি সাহসিকতা অর্থাৎ যে ইন্টারভিউ নিয়েছো তার তাকে জিজ্ঞেস করে যে তোমার জীবনে একটা সাহসিকতা আর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলো ঠিক আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ধানের গোলা বলা হয় কোন জেলাকে তো এই ধরনের চারটে প্রশ্ন কিন্তু করা হয়েছিল ইন্টারভিউতে ঠিক আছে তো বন্ধুরা প্রশ্ন হয়েছিল যে প্রথমেই দেখো অজয় নদী উৎসস্থল কোথায় এটা তোমরা অনেকেই জানতে পারো না জানতে পারো বলে দিচ্ছি যে ছোটনাগপুরের যে দুমকা নামে যে জায়গাটা রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু অজয় নদী উৎপত্তি হয়েছে এবং এটা কাটোয়ার সাথে কিন্তু পরে কাটোয়া জায়গাকে মিলিত হয়েছে ঠিক আছে অজয় এবং ভাগীরথে তো বর্ধমান কার নাম অনুসারে হয় এই প্রশ্নটা থেকে তোমরা অনেকেই বলতে মানে ভাবতে পারো যে এই ধরনের প্রশ্ন কি করে হয় দেখো বর্ধমান শব্দটি বড়মির বৃহৎ সংহিতা যা আমার নাম অনেকেই শুনেছি সেখানে কিন্তু বর্ধমান এই যে বর্ধমান শব্দটি থেকে কিন্তু এই বর্ধমান শব্দটি এসেছে ঠিক আছে তোমরা এটা ভালো করে নোট ডাউন করে নাও এবং নেক্সট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ধানের গোলা আমরা জানি যে বর্ধমানকে পশ্চিমবঙ্গের ধানের গোলা বলা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ধান প্রথমেই রয়েছে প্রথম স্থান অধিকার ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা পশ্চিম বর্ধমানে আলোচনা করব তো পশ্চিম বর্ধমান থেকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে স্টুডেন্টকে পদ্ম নদীর মাঝি কাল লেখা এই প্রশ্নটা এসেছিল ভারতের বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ এবং বিদ্রোহী কবি অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম কোথায় এবং হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারক নাম এই চারটে প্রশ্ন কিন্তু এসেছিল ঠিক আছে তো তাদের থেকে কিন্তু আমরা প্রশ্নগুলো কালেক্ট করি কিন্তু আমরা এই সেটটা তৈরি করেছি একমাত্র তোমাদের জন্য যদি তোমাদের সামনে ইন্টারভিউ রয়েছে তো তোমরা কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন কমন পেতেই পারো সেই জন্য কিন্তু করা এটা ওকে তো পদ্মনদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন হচ্ছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে তোমার চিত্তরঞ্জনের ভারতের বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা রয়েছে এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ি কিন্তু পশ্চিম বর্ধমান ওকে এবং হরপ্পা সভ্যতা আমরা জানি যে আবিষ্কার হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা দয়ারাম সেন এবং সেগুলো সেলে আবিষ্কার করেছে ঠিক আছে তো এই চারটে প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমরা চলে যাবো নেক্সট যে জেলা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বীরভূম অর্থাৎ বীরভূম জেলায় কত সালে স্বীকৃতি পায় বীরভূমের বীর বীর শব্দটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এরকম প্রশ্ন করেছিল এবং জৈন ধর্মের প্রত্যক্ষে এবং এই বীরভূমের বিধানসভার আসন সংখ্যা কটি ঠিক আছে এ ধরনের কিন্তু চার পাঁচটা করা প্রশ্ন ওরা করে সেগুলি কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছিল তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বীরভূম জেলা কত সালে সেটা হচ্ছে আঠারোশো কুড়িতে ঠিক আছে আঠারোশো কুড়িতে স্বীকৃতি পায় তোমার দেখে নিও বীরভূম শব্দটি বীর এই বীর এই শব্দটি বীরভূম জেলার বীর শব্দটি বীর পদবীযুক্ত প্রাচীন হিন্দু বংশ থেকে কিন্তু এটা নেওয়া হয়েছে এবং সেরমই মনে করা হয় তো নেক্সট হচ্ছে অর্থাৎ নেক্সট হচ্ছে জৈনধর্ম প্রবর্তক হচ্ছে ঋষভদেব ঋষভদেব কিন্তু প্রথম জৈনধর্ম প্রবর্তক এবং বিধানসভা আসন সংখ্যা কটি তো বিধানসভা কিন্তু এগারোটি আসন নিয়ে কিন্তু বিধানসভা গঠিত বীরভূম চলো আমার নেক্সট আলোচনা করবো তো বন্ধুরা দেখো তোমাদের সুবিধার্থে কিন্তু এটাকে আমি খাতায় সুন্দরভাবে টুকে করেছি তোমাদের হয়তো কিছু হয়তো বানাবে কিছু প্রবলেম হতে পারে আশা করি আমি সেগুলো বলে দিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই একটু বুঝতে হতো অসুবিধা পারে আমি হয়তো কম্পিউটারে করতাম কিন্তু অনেক সময় বেশি লাগবে এবং তোমাদের যেহেতু হাতে সময় কম রয়েছে তো তার জন্য কিন্তু আমি লিখে লিখেই পড়াচ্ছি তোমাদের অনেকটা বেশি পড়ানো যাবে সেই জন্য লিখে পড়াচ্ছি ঠিক আছে এবং দেখো উত্তর চব্বিশ
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম স্থান কোথায় এই চারটে প্রশ্ন কিন্তু করা হয়েছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা ভালো করে জেনে যাও কিন্তু এই প্রশ্ন রিভিশন হতেই পারে হতেই পারে ঠিক আছে আমরা নেক্সট ইয়ারও দেখেছি প্রশ্ন তো রিভিশন হয় তো সিপাহী বিদ্র আঠারোশো সাতান্ন তোমরা নিজেই জানো হ্যাঁ ঠিক আছে এবং তার একশো বছর আগে পলিসি যুদ্ধ সতেরোশো সাতান্ন ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে বিভিন্ন বিষয় অভয়ারণ্য কোথায় এটা যেমন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ঠিক আছে অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনা কোথায় সেটা হচ্ছে গোপালনগর ঠিক আছে বিভূতিভূষণ অরণ্য কোথায় অবস্থিত এবং নেক্সট হচ্ছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্মস্থান কোথায় সেটা আমি জানি যে নোয়েটিতে অবশ্যই নোয়েটির তোমার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্মস্থান এটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা নেক্সট হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এখান থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোন কমিটির সুপারিশে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে ভাগ করা হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী দেশের নাম এই জেলার নতুন দ্বীপের নাম কি নতুন দ্বীপ হচ্ছে সেই নাম কি এবং সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের সাইট হিসাবে কবি ইউনেস্কো দিয়েছে এখানে কোন কমিটি বলেছে তোমার দেখো যে এখানে কিন্তু আঠারোশো সরি উনিশশো সালে ডক্টর অশোক মিত্র কমিটির সুপারিশে কিন্তু এই কমিটি সুপারিশে কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ভাগ করা হয় একটা ভালো করে জেনে নাও হুম তো নেক্সট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী দেশের মধ্যে জানি নেপাল ভুটান এগুলো প্রতিবেশী দেশের মধ্যে রয়েছে ঠিক আছে বাংলাদেশ এগুলো এবং এই জেলার নতুন যে নাম যে নতুন দ্বীপ সেটা হচ্ছে নিউমুর বা পূর্বাসা এটা মনে রাখো ভালো করে তাহলে নোট ডাউন করে রাখো যে নিউমুর বা পূর্বাসা হচ্ছে এই নতুন এই জেলার নতুন দ্বীপ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ অর্থাৎ সুন্দরবনকে এটা উনিশশো সাতাশিতে ঠিক আছে উনিশশো সাতাশিতে কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের ঘোষণা করেন সুন্দরবনকে ঠিক আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন রিভিশন হতেই পারে তো নেক্সট দেখো বন্ধুরা উত্তর দিনাজপুর এখান থেকে উত্তর দিনাজপুরের পূর্ব নাম কি এবং পরশুরাম কার ছদ্মনাম এই জেলার প্রধান নদীর নাম কি এখানকার কোন ফলের জন্য বিখ্যাত ঠিক আছে এই চারটে প্রশ্ন এখান থেকে করা হয়েছিল এবং আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করছি দেখো ওই উত্তর দিনাজপুরের নামের সম্বন্ধে কিন্তু একটু আমাদের কাহিনী আছে বলেছে যে সুলতানি যুগের হিন্দু রাজা গণেশ দুনুজ মর্দানদের উপাধি নিয়ে গৌরেশ্বর বসেন এবং অনেকের মতে এই দুমুজ দুমুজ উচ্চারণ দিনাজ দুমুজ থেকে দিনাজ এবং যা থেকে কিন্তু এই দিনাজপুর নামটি পরিণত হয়েছে ঠিক আছে এবং নেক্সট ছিল পরশুরাম ছদ্মনাম নেক্সট হচ্ছে পরশুরামের ছদ্মনাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না নেক্সট জানিয়ে দেবো এই জেলার প্রধান নদী হচ্ছে মহানন্দা ঠিক আছে মহানন্দা হচ্ছে এই জেলার প্রধান নদী এখানকার কোন ফলের জন্য বিখ্যাত অবশ্যই আনারস ঠিক আছে এটা একটু আনকমন প্রশ্ন এভাবে এসেছিলো তো এবছর আসতে পারে হয়তো তো আনারস ফলের জন্য কিন্তু বিখ্যাত অবশ্যই তো দিনাজপুর তো বন্ধুরা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এখানে তেইশটি জেলারই কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে এবং বিগত দিনের প্রশ্নের যে প্যাটার্ন যা হয়েছিল এবং যারা যারা ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পেরেছে ঠিক আছে তাদের থেকে কিন্তু প্রশ্ন আমরা কালেক্ট করে কিন্তু এই সেটগুলো বানিয়েছি ঠিক আছে এখানে তাদের নামও রয়েছে তো নামগুলোর প্রয়োজন ছিল আমরা নামগুলো তোমাদের লিস্টে দেওয়ার দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি যেহেতু তোমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রশ্নগুলো যে প্রশ্নগুলো তোমাদের আসবে ঠিক আছে তো অবশ্যই বন্ধু সে সবই দেখো নেক্সট আলোচনা করবো তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে সবুজ বিপ্লবের জনককে ঠিক আছে এই জেলার দর্শনীয় স্থানের নাম এসেছিল লোথাল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত আছে এবং বিধানসভা আসন সংখ্যা কটি এই কটা প্রশ্ন করা হয়েছিল তো সবুজ বিপ্লব আমরা জানি যে ম্যাডাম ম্যাডাম অ্যান্ড কুড়ি এবং এই জেলার দর্শনীয় স্থান হচ্ছে সেটা আমরা তোমার নিজেই জানি তো জায়গাটার নাম হচ্ছে বানগড় যেখানে কিন্তু বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে এবং স্থাপত্য ভাস্কর্য সব রয়েছে তো লোথাল বন্দরটি আমরা জানি গুজরাটের ঠিক আছে অনেক পুরনো বন্ধ লোথাল বন্দর ঠিক আছে এবং বিধানসভার আসন সংখ্যা বলেছে এখানে বিধানসভা আসন সংখ্যা কিন্তু এখানে নটি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর এবার আমরা পশ্চিম মেদিনীপুরে চলে যাব তো অবশ্যই বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সেই সবজি দেখো প্রত্যেকটা জেলা সম্বন্ধে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে হয়তো ভিডিওটা একটু বিস্তারিত হবে যেহেতু তেইশটি জেলা আলোচনা করতে বুঝতেই পারছো একটা সময়ের ব্যাপার ঠিক আছে তো তোমাদের সাথে তোমার যদি ইন্টারভিউতে ক্র্যাক করতে পারো তার জন্য কিন্তু করা হয়েছে প্রশ্নগুলো ঠিক আছে তো যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের থেকে প্রশ্নগুলো নেওয়া এবং আমরা দেখেছি যে এখান থেকে প্রশ্ন কমন এসেছে তো আসবে পশ্চিম মেদিনীপুর বলেছে কি এই জেলায় কোন শিল্প বিখ্যাত এই অঞ্চলের কোন মালভূমি গেছে এবং মহাবীরের জন্মস্থান কোথায় এই অঞ্চলের বন সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর বিখ্যাত কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করা হয়েছিল ঠিক আছে তো প্রতিটা প্রশ্নই আমি আস্তে আস্তে করে অ্যান্সার দেবো তো অবশ্যই পশ্চিম মেদিনীপুরে কিন্তু মাদ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ঠিক আছে এই অঞ্চলের মালভূমি অর্থাৎ ছোটনাগ
সেটা হচ্ছে গেটি পুরস্কার যেটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বিখ্যাত পুরস্কার বন সংরক্ষণ যে আইন করা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি টুতে সেখান থেকে কিন্তু এই পুরস্কারকে দেওয়া হয় পশ্চিম মেদিনীপুরকে সেটা হচ্ছে গেটি পুরস্কার তোমরা একটা ভালো করে নোট ডাউন করে রাখো নেক্সট হচ্ছে ন নম্বর দেখো পুরো মেদিনীপুর এখানে বলেছে কত সালে এই জেলাটি ভাগ হয়েছিল এফআইআরের পুরো নাম কি তো যেমন পুলিশের লাইনে যেহেতু এফআইআর প্রশ্ন করা হয়েছিল এই জেলায় কটি মহকুমা আছে এবং হলদিয়া শিল্পাঞ্চল কিসের জন্য বিখ্যাত খুব ভালো ভালো প্রশ্ন করা হয়েছিল তো বন্ধুরা দু হাজার দু সালে পয়লা নভেম্বর কিন্তু আই মিন পয়লা জানুয়ারি কিন্তু এই জেলা দুভাগে ভাগ করা হয় পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ঠিক আছে তো এফআইআর পূর্বে অনেকেই জানো ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ঠিক আছে এটা ভালো করে নোট ডাউন করে রাখো এই জেলার মহকুমা ইস্যু এই জেলায় কিন্তু চারটি মহকুমা আছে এবং ষোলোটি কিন্তু বিধানসভা আছে ঠিক আছে আমি এক্সট্রা দিয়ে দিচ্ছি ষোলোটি কিন্তু বিধানসভা বিধানসভা রয়েছে ষোলোটা ঠিক আছে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল আমরা জানি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই হলদিয়া কিন্তু তৈল শোধনাগার আছে আমরা জানি এবং উনিশশো আটষট্টি সালে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আন্ডারে কিন্তু এটা তৈরি করা হয় ওকে তো তোমরা অবশ্যই এটা ভালো করে মাথায় নাও এবং উনিশশো সালে কিন্তু এই তৈল শোধনাগার উৎপাদন শুরু হয় এরকম কিন্তু দিতে পারে তো অবশ্যই তোমরা নোট নোট ডাউন করে রাখো নেক্সট দেখো যে প্রশ্ন করা হয়েছিল একজন মহান দেশ প্রেমিকের নাম অর্থাৎ তারা দেশের জন্য জান দিয়েছিল প্রাণ দিয়েছিল তো দেশ প্রেমিকের নাম একজন জানতে চেয়েছিল এবং দু সালে চৌঠা এপ্রিল কোন জেলা ভেঙে ঝাড়গ্রাম জেলাটি তৈরি হয় ওকে ইতিহাসের বিখ্যাত পলাশির যুদ্ধ কত সালে হয় এটা এসছিল এবং সংবিধানের জনক কে খুব মানে ভালো প্রশ্ন করেছিল একদম সুন্দর প্রশ্ন তো এখানে প্রথমে বলছি একজন মহান দেশ প্রেমিকের নাম তোমরা বলতেই পারো নেতৃত্ব সুভাষ চন্দ্র বসু আছে এবং তোমরা বলতেই পারো ঠিক আছে সেমনি বলা হয়েছিল এবং আমরা জানি যে ঝাড়গ্রাম অর্থাৎ অর্থাৎ দু সালে পশ্চিম মেদিনীপুর ভেঙে কিন্তু ঝাড়গ্রাম জেলাটি নতুন করা হয় এবং আমরা জানি পলাশির যুদ্ধ বিখ্যাত সতেরো সাতান্ন সালে আমরা জানি লর্ড ক্লাবের সাথে সিরাজের যুদ্ধ হয়েছিল পলাশির যুদ্ধ খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবং সংবিধানের জনক অবশ্যই আমরা বি আর আম্বেদকর সংবিধানকে সংবিধানের জনক বলি ঠিক আছে তো তোমাদের কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা কোশ্চেন ওয়াইজ কিন্তু আমি ভালো করে অ্যানালাইজ করে দিচ্ছি ঠিক আছে আমার মনে হয় না যে এভাবে কেউ অ্যান্সার করে দেবে হবে হয়তো প্রশ্ন দিয়ে দেবে অ্যান্সার তোমাদের বের করতে হবে তো আমি কিন্তু প্রশ্নগুলো নিজে কালেক্ট করে এবং নিজে কিন্তু যেহেতু আমি স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছি তো অবশ্যই আমার সব কিছু মনে আছে তো সেভাবে তোমাদের অ্যান্সারগুলো করে দিচ্ছি নেক্সট দেখো বাঁকুড়া থেকে কি প্রশ্ন করা হয়েছিল অর্থাৎ আঠারোশো তেত্রিশ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার আগের নাম কি নামে পরিচিত ছিল ঠিক আছে নৌবিদ্র কত সালে হয়েছিল ডিএসপির পুরো কথা অর্থ কি এই জেলার বিখ্যাত পাহাড়ের নাম কি ঠিক আছে খুব ভালো প্রশ্ন করা হয়েছিল এখান থেকে তো প্রত্যেকটা আস্তে আস্তে করে আলোচনা করবো তোমাদের সাথে তো তোমরা তো জানতে পারো যে আঠারো তেত্রিশ সালে পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার আগের নাম ছিল জঙ্গলমহল এখন কিন্তু খুব ফেমাস নাম এটা জঙ্গলমহল ঠিক আছে তো এটা আগের নাম ছিল এবং নৌবিদ্র কত সালে আমরা জানো উনিশশো উনিশশো শুরু হয় ঠিক আছে তো নৌবিদ্র হওয়ার পর তো ইংরেজরা বুঝে গেছিলো যে এখানে আর রাজত্ব করা যাবে না তো উনিশশো ছেচল্লিশে নৌবিদ্র হয় এবং ডিএসপি তোমরা জানো যে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পুলিশ ঠিক আছে এরকম কিন্তু অনেক সময় ফুল ফর্ম দিয়ে দিতে পারে তোমাদের এরকম তো দিয়ে কমন কিন্তু পেয়েছো তোমরা এরকম কিন্তু দিয়ে দেবে আমি বারবার করে বলছি এই জেলার বিখ্যাত পাহাড় অবশ্যই বিহারীনাথ শুশুনিয়া শুশুনিয়া কিন্তু বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত পাহাড় এরকম কিন্তু প্রশ্নটা ঘুরিয়ে এখন দিতে পারে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে পুরুলিয়া পুরুলিয়ার পূর্ব আগের নাম কি ছিল পুরুলিয়ার বিখ্যাত নৃত্যর নাম কি গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায় এই জেলার কোন রেল স্টেশন আছে তো এরকম কিন্তু প্রশ্ন দেখেছ কত সুন্দর প্রশ্ন করা হয়েছিল তো তোমরা কিন্তু ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে যাবে ঠিক আছে তো প্রথমে আছে দেখো প্রথমে যে প্রশ্নটা বলেছে তো পুরুলিয়ার আগের নাম কিন্তু মানভূমি ঠিক আছে এবং পুরুলিয়া স্থানীয় ভাষা হচ্ছে পুরুল্য যেটা উনিশশো সালে পুরুলিয়া বানান পরিবর্ত করে পুরুলিয়া করা হয়েছে ঠিক আছে তো এর পুরুলিয়ার পূর্ব নাম হচ্ছে মানভূমি ওকে তো পুরুলিয়ার বিখ্যাত নাচ আমরা জানি ছো হচ্ছে পুরুলিয়ার বিখ্যাত নাচ ঠিক আছে গৌতম বুদ্ধের জন্ম তোমার জানো নেপালের লুম্বিনীতে ঠিক আছে গৌতম বুদ্ধের জন্ম এবং এই জেলা কোন স্টেশন অর্থাৎ আদ্রা ঠিক আছে আদ্রা কিন্তু এই জেলার রেল স্টেশন ঠিক আছে এ টি আর এ আদ্রা কিন্তু এই জেলার রেল স্টেশন ঠিক আছে তোমার এইগুলো ভালো করে নোট ডাউন করে রাখো নেক্সট আলোচনা করবো মুর্শিদাবাদ নিয়ে তো যারা নতুন দর্শক আছো তারা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে যে ভিডিওগুলো কেমন লাগছে ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে এবং আরও কোনো প্রশ্ন তোমাদের দরকার আছে কি না তো
এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সম্পর্কে সব আছে ইতিহাস সম্পর্কে আছে কনস্টিটিউশন আছে সব রকম আছে তোমরা কি একটু ভিজিট করে নাও ঠিক আছে চলো নেক্সট আলোচনা করছি দাদা দেখো মুর্শিদাবাদ থেকে যে পশুগুলো করা হয়েছিল কোন রাজার রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ ওকে তোমার জন্মস্থান কোন জেলায় এরম আসতে পারে সেই জেলা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে জন শব্দের উদ্ভব হয় কোথা থেকে এই জেলার দর্শনীয় স্থানের নাম কি ঠিক আছে তো অবশ্যই কোন রাজার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ এবং তোমার জন্মস্থান কোথায় সেই জেলা থেকে তোমরা যে যে জেলা থেকে বিলং করছো সেই জেলা থেকে কিন্তু অবশ্যই কিছু জেনে যাবে ভালো করে জনশব্দ উদ্ভব করা থেকে অর্থাৎ জিন থেকে জনশব্দ অব্দ ঠিক আছে এই জেলা দর্শনীয় স্থান আমরা জানি যে হাজার দুয়ারি রয়েছে মুর্শিদাবাদে হাজার দুয়ারি কিন্তু এখানে দর্শনীয় স্থান ওকে তো বন্ধু নেক্সট দেখো যে মালদা অর্থাৎ মালদা থেকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মালদা শব্দের জন্ম কোথা থেকে বর্তমানে পুলিশ সচিব কে আছেন এই জেলার কোন ফলের জন্য বিখ্যাত এবং আদিনা মসজিদ কোথায় বা কোন জেলায় আছে ঠিক আছে এই চারটে প্রশ্ন করা হয়েছিল তো দেখো মালদা আগে মলদ নামে এক যাযাবর জাতি মানে গোষ্ঠীর বৃন্দ বসবাস করত সেই তাদের মলদ বলা হতো সেই মলদ থেকে কিন্তু মালদা শব্দটি এসছে ঠিক আছে তো এরকমভাবে বলতে পারো তোমরা তো বর্তমানে পুলিশ সচিবকে তোমার নিশ্চয়ই জানো এবং নেক্সট দেখো এই জেলার কোন ফলের জন্য বিখ্যাত অবশ্যই আমরা জানি যে ফজলি আম অর্থাৎ ফজলি আমের জন্য কিন্তু মালদা অবশ্যই বিখ্যাত আদিনা মসজিদ কোথায় অবশ্যই মালদাতে অবস্থিত ঠিক আছে এরকম কিন্তু প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসতে পারে তো নেক্সট দেখো বন্ধু যে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে কার নাম অনুসারে অনুযায়ী কলকাতা শহরের নামকরণ হয়েছিল ঠিক আছে সিটি অব প্যালেস কাকে বলা হয় এবং শ্রেণিক কোন রাজার উপাধি ছিল ঠিক আছে প্রথম কবে প্রথম মেট্রো রেল কলকাতা চালু হয় এবং ইডেন গার্ডেন কার নাম অনুসারে হয় এই প্রশ্ন পর্যন্ত করা হয়েছিল বিগত ইন্টারভিউতে ঠিক আছে তো খুব ভালো ভালো প্রশ্ন কলকাতা থেকে এসছে ঠিক আছে কলকাতা তো অবশ্যই প্রথম এক করে বলবো অর্থাৎ দেখো প্রথমেই কার নাম অর্থাৎ জব চার্নভ জব চার্নভের নাম অনুসারে কিন্তু কলকাতা নামকরণ করা হয় সিটি অফ প্যালেস কাকে বলা হয় অবশ্যই কলকাতাকে সিটি অফ প্যালেস বলা হয় এবং এর পাশাপাশি কলকাতা কিন্তু সিটি অফ জয় বলা হয় ঠিক আছে সিটি অফ জয় সিটি অফ জয় কিন্তু বলা হয় তো অবশ্যই শ্রেণী কোন রাজ উপাধি ছিল অর্থাৎ বিম্বিসারের কিন্তু শ্রেণী উপাধি ছিল ঠিক আছে এবং অজাসত্য ছিল কুনিক এগুলো তোমার একটু দেখে নিও প্রথম মেট্রো রেল আমরা জানি আঠারোশো চুরাশিতে প্রথম মেট্রো রেল কলকাতা চালু হয় দেখো ইডেন গার্ডেন নিয়ে একটা প্রশ্ন এসছিল ইডেন গার্ডেন কেন চালু হয় এবং কার নাম অনুসারে অবশ্যই আঠারোশো চল্লিশ সালে লর্ড অকল্যান্ডের ভগিনী মিস ইডেন এই ভিত্তির প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং তার নাম অনুসারে কিন্তু এই ইডেন নামকরণ করা হয়েছে ঠিক আছে তোমরা ভালো করে এগুলো নোট ডাউন করে রাখো শুধু ইন্টারভিউ না যে কোনো এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্স নেক্সট চলে আসবে হাওড়াতে হাওড়া জেলাটি কোন নদীর তীরে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিকের নাম যার মৃত্যু হয়েছিল ভারতের বাইরে ওকে কলকাতা হাওড়ার কে যুক্ত করেছে কোন সেতু এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন কোন জেলায় অবস্থিত অবশ্যই হাওড়া হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত ঠিক আছে আমরা জানি সেটা এবং একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক এই প্রশ্নটা এসেছিল অনেকে হয়তো একটু কনফিউশন আছে সেটা কিন্তু প্রথম যে আমাদের দেশপ্রেমিক অর্থাৎ ভারতের বাইরে গিয়ে শহীদ হয়েছিল বিদেশের মাটিতে তার নাম হচ্ছে মদনলাল ধিংড়া প্রথম আমাদের ভারতীয় শহীদ ঠিক আছে যেটা ভারতের বাইরে গিয়ে হয়েছিল কলকাতা হাওড়াকে যুক্ত করেছে কে অর্থাৎ কলকাতা হাওড়াকে যুক্ত করেছে কে কোন ব্রিজ সেটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু এবং কলকাতা হাওড়াকে যুক্ত করেছে এটি এশিয়ার সবচেয়ে লম্বা ক্যাভেল ব্রিজ উনিশশো সালে এই ব্রিজ ব্যবহার শুরু করা হয় ঠিক আছে তো অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা বোটানিক্যাল গার্ডেন অবশ্যই আমরা জানি হাওড়া এবং শ্রী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম অনুসারে কিন্তু বোটানিক্যাল গার্ডেন নামটি রাখা হয় এটা তোমরা জেনে রাখো ওকে তো নেক্সট দেখতে পাচ্ছ হুগলি কত সালে হুগলি জেলা ইংরেজদের কাছে বা ইংরেজ ইংরেজদের কাছে চলে আসে ইংরেজদের দখলে আসে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল মহারাজা মহারাজ ধীরাজ কার রাজার উপাধি ছিল শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিটা কোথায় এবং আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে পাট শিল্প কোন জেলায় গড়ে উঠেছিল খুব ভালো প্রশ্ন করা হয়েছিল একদম কমন প্রশ্ন করা হয়েছিল যারা একটু জেনে গেছে তারা কিন্তু ইন্টারভিউ ক্র্যাক করেছে তো তোমরা পারবে অবশ্যই ঠিকমতো এগুলো অ্যান্সারগুলো জেনে যেতে পারলে তো প্রথমে প্রশ্ন বলেছে যে হুগলি জেলা ইংরেজদের কত সালে অর্থাৎ অর্থাৎ আঠারোশো সালে কিন্তু চুচুরা অর্থাৎ হুগলির মধ্যে যে চুচুরা পড়ছে 
সেটা কিন্তু ইংরেজদের দখলে আসে এবং উনিশশো সালে চন্দ্রনগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ঠিক আছে এখানে দুটো প্রশ্নই কিন্তু কমন মহারাজা মহারাজ ধীরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম কিন্তু মহারাজ ধীরাজ উপাধি পেয়েছিল শরৎচন্দ্রের জন্ম কিন্তু আমরা জানি অবশ্যই হুগলি জেলার অবশ্যই শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলি জেলার কোন জায়গাটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে দেবানন্দপুর ঠিক আছে দেবানন্দপুরে কিন্তু শরৎচন্দ্রের জন্ম বেটে এবং আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে পাট শিল্প কোন জেলা তা হুগলি জেলায় ঠিক আছে এটা খুব কমন প্রশ্ন আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে কিন্তু প্রথম পাট শিল্প চালু হয় এবং পাশাপাশি কিন্তু আমাদের যে রেল অর্থাৎ রেল কিন্তু আঠারোশো তেপ্পান্ন চালু হয় প্রথম মুম্বাই থেকে থানে কিন্তু প্রথম রেল লাইন চালু হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখো আঠারো থেকে আঠারোশো তেপ্পান্ন ঠিক আছে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো বন্ধুরা ভিডিওটা কিন্তু একটু বড় হচ্ছে অবশ্যই একটু ধৈর্য সহকারে দেখো ঠিক আছে তোমরা কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাবি পাবে আমি নিজে গ্যারান্টি দিচ্ছি ঠিক আছে কারণ আমরা বিগত দিনের প্রশ্ন অ্যানালাইজ করে দেখেছি যে এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু রিভিশন করে তো সেই জন্য কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু তোমাদের জন্য প্রশ্ন সেটগুলো বানানো একমাত্র তোমাদের জন্য যেহেতু আমি একজন টিচার এবং আমি চাই যে আমার যত স্টুডেন্ট আছে তারা যাতে এই ইন্টারভিউতে ক্র্যাক করতে পারে এবং চাকরি পায় সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওনা হবে তো চলো নেক্সট অংশ হচ্ছে নদীয়া নিয়ে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এর আগের নাম কি ছিল এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল পুলিশের চাকরি কেন করতে আগ্রহী একটা ভালো প্রশ্ন করেছে দেখো পুলিশের চাকরি কেন করতে আগ্রহী ভালো করে এটা জেনে যেও এবং ভালো করে বুদ্ধির দ্বারা অ্যান্সারটা দিও তোমরা এবং এই জেলার দর্শনীয় স্থান কোনটি ও জন্মস্থান আছে এই জেলাতে কার জন্মস্থান আছে এই জেলার কয়েকটি নদীর নাম নদীয়া ঠিক আছে দেখো প্রথমে বলছি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আগের নাম কি ছিল অর্থাৎ উনিশশো আটচল্লিশ সালে জেলাটি বর্ধমান বর্ত বর্তমানে রূপ ধারণ করে কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশ সালে সাময়িকভাবে জেলাটির নাম দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নবদ্বীপ ঠিক আছে এই জেলার আগের নাম ছিল কিন্তু নবদ্বীপ ঠিক আছে নবদ্বীপ এবং এবার নেক্সট দেখো পুলিশের চাকরি কেন করতে আগ্রহী সেটা তোমরাই বুদ্ধি করে বলবে অবশ্যই পুলিশের চাকরি করলে কি হয় সেটা তোমরা নিজেরা অবশ্যই জানো এবং কেন কেন করা উচিত অবশ্যই জনগণের সেবার জন্য ঠিক আছে এবং যাতে মানুষের পাশে থাকা যায় মানুষের উপকার করা যায় ঠিক আছে এবং নিজেকে যাতে দেশের কাজে লাগানো যায় সেভাবে পুলিশের চাকরি করা আগ্রহী তো এরকমভাবে গুছিয়ে বলবে ঠিক আছে তো নদীয়ার দর্শনীয় স্থানে আমরা জানি যে নদীয়াতে কিন্তু অবশ্যই শ্রী মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান এছাড়াও এখানে ইস্কনের মন্দির আছে যেটা আমরা মায়াপুর বলে জানি ঠিক আছে এবং আরেকটা ভালো প্রশ্ন বলে দিচ্ছি তোমাদের এখানে ফুলিয়া অর্থাৎ ফুলিয়াতে কিন্তু কবি কীর্তিবাস ওঝা তোমার অনেকের নাম শুনেছ ফুলিয়াতে কিন্তু কীর্তিবাস ওঝার জন্মস্থান সেটা নদীর মধ্যেই পড়ছে এবং পলাশি এই প্রশ্নটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এক্সট্রা বলে দিলাম এখানে যে পলাশি কোন জেলায় নদী এই প্রশ্নটা অনেক পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে তো চলো নেক্সট আলোচনা করি দার্জিলিং নিয়ে তো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল দার্জিলিং এর নামের অর্থ কি আছে ইন্ডিকা কার লেখা তোমার জানা কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের বইয়ের নাম এবং ব্যাবেল অফ ট্রাইবস অ্যান্ড নেশনস দার্জিলিংকে কেন বলা হয় এবং লেপচাদের মাতৃভাষা কি এই পাঁচটা প্রশ্ন কিন্তু করা হয়েছিল খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করা হয়েছিল ঠিক আছে দার্জিলিংয়ের নাম কি করে এসছে তো দার্জিলিং জেলার উৎপত্তি তিব্বতীয় শব্দ দর্জে দর্জেলিং থেকে কিন্তু যার অর্থ হচ্ছে বর্জের দেশ ঠিক আছে ঠান্ডার বোল্ট বর্জ্য দেশ বলা হয় অবশ্যই তোমরা যা বুঝতে পারলে তাহলে দার্জিলিং আগের নাম হচ্ছে অর্থাৎ এই নামের অর্থ হচ্ছে বর্জ্যের দেশ এরকমটা আসে ইন্ডিকা কার লেখা আমরা জানি মেগা সিনিসের লেখা ইন্ডিকা খুব কমন প্রশ্ন তোমার জন্য কয়েকটি বিখ্যাত গল্প তো গল্প বই তোমরা অনেকেই শরৎচন্দ্রের গল্প বই আছে ঠিক আছে অনেক রকম গল্প বই আছে তোমরা সেগুলো বুঝে শুনে বলবে এবং তোমার ব্যাবেল অফ ট্রাইবস নেশনস দার্জিলিংকে কেন বলা হয় তো আমরা জানি যে দার্জিলিং কিন্তু অনেক ধরনের উপজাতি এখানে বসবাস করে তার জন্য এখানে ব্যাবেল অফ ট্রাইবস বলেছে ট্রাইবস মানে উপজাতি ঠিক আছে অনেক ধরনের মিক্সিং জাতি রয়েছে বলে এই কথাটা এখানে ইউজ করা হয়েছে এবং লেপচাদের মাতৃভাষা কি সেটা আমরা জানি যে রিং রিং ঠিক আছে রিং রিং হচ্ছে লেপচাদের মাতৃভাষা ঠিক আছে প্রশ্নটা কিন্তু খুব কমন প্রশ্ন নেক্সট হচ্ছে কুড়িতম দেখো কালিম্পং কালিম্পং কোন জেলা থেকে ভাগ হয়েছে জালিওনা বাঘের হত্যাকাণ্ড কত সালে হয়েছিল এই প্রশ্নটা করেছিল বঙ্গভঙ্গ কত সালে হয়েছিল এটাও খুব ভালো প্রশ্ন করেছে এবং মুদ্রারাক্ষস কাল লেখা এখান থেকে ইতিহাস প্রশ্ন এত বেশি করে দিয়েছে দু একটা ঠিক আছে তো এই প্রশ্ন কিন্তু করা হয়েছিল খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এখান থেকে তো দু হাজার দু হাজার সতেরো সালে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলা কালিম্পং মহকুমা থেকে আলাদা হয়ে যায় ঠিক আছে এবং
আর বঙ্গভঙ্গ বঙ্গভঙ্গ তোমরা জানো যে উনিশশো পাঁচে তো উনিশশো পাঁচে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ শুরু হয় এবং উনিশশো এগারোতে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ঠিক আছে এই কটা বছর কিন্তু বঙ্গভঙ্গ চলেছিল নেক্সট দেখো মুদ্রা রাক্ষস কার লেখা তোমরা নিজেরা জানো যে মুদ্রা রাক্ষস কার লেখা সেটা হচ্ছে বিশাক দত্ত ঠিক আছে মুদ্রা রাত কিন্তু বিশাখ দত্তের লেখা ঠিক আছে বিশাখ দত্তের লেখা ওকে চলো নেক্সট আলোচনা করবো তো বন্ধু দেখো জলপাইগুড়ি থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল কোন জেলা সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং ডোর অফ ভুটান ভুটানে প্রবেশ দ্বার কাকে বলা হয় কোন জেলাকে অর্থশাস্ত্র কার লেখা এবং বক্সা ও জয়ন্তী পাহাড় কোথায় অবস্থিত খুব ভালো প্রশ্ন করেছিল তো কোন জেলা সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় অবশ্যই জলপাইগুড়ি আমরা জানি সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় গড়ে প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি ডোর অফ ভুটান কোন জেলাকে অবশ্যই জলপাইগুড়িকে বলে এখান থেকে কিন্তু ভুটানের রাস্তা যাওয়া ভুটান ভুটানের আই মিন ভুটান দেশে যাওয়ার জন্য কিন্তু এখান থেকে রাস্তা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তার জন্য বলা হয় ডোর অফ ভুটান তো অর্থশাস্ত্র কাল লেখা আমরা জানি কৌটিল্যের লেখা খুব কমন প্রশ্ন এবং বক্সা জয়ন্তী পাহাড়ও কিন্তু এই জলপাইগুড়ি জেলায় কিন্তু অবস্থিত ঠিক আছে প্রশ্নটা তোমাদের ঘুরিয়ে দিতে পারি এবার তো অবশ্যই বুঝতে পারলে তোমরা নেক্সট দেখো আলিপুর জেলা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল যে দু সালে পঁচিশে জুন কোন জেলা থেকে পৃথক হয় আলিপুরদুয়ার ঠিক আছে এই জেলার প্রধান শিল্প কি এই জেলার দর্শনীয় স্থানের নাম কি এবং কলিঙ্গ যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু করা হয়েছিল এখান থেকে তো জলপাইগুড়িকে ভেঙে কিন্তু আলিপুরদুয়ার তৈরি হয়েছিল এখানে দু সালে পঁচিশে জুন ডেটটাও তোমরা ভালো করে মনে রাখো এবার হচ্ছে এই জেলার প্রধান শিল্প ঠিক আছে শিল্পর কথা এখানে বলা হয়েছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু তোমার দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রধান শিল্প যেটা আমরা বলছি সেটা কিন্তু ডলোমাইট হবে ঠিক আছে এছাড়াও চা শিল্প আছে পর্যটন শিল্প আছে তো এখানে কিন্তু এখানে প্রধান হচ্ছে ডলোমাইট হবে ডলোমাইট কিন্তু এটা তো অনেকেই বলতে পারবে না ডলোমাইট কিন্তু প্রধান এখানে খনিজ খনিজ শিল্প হবে এখানে ঠিক আছে এখানে শুধু শিল্প বড়টা ভুল খনিজ শিল্প ঠিক আছে খনিজ শিল্প ডলোমাইট ঠিক আছে তো এই জেলার কিছু দর্শনীয় স্থানের নাম তোমরা জানো তো তোমরা যে নিজেই জানো যে আলিপুরদুয়ারের বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান আছে যেমন জলদাপাড়া আছে ঠিক আছে বক্সা ব্রাঘ্য প্রকল্প আছে চিলপাতা আছে ঠিক আছে এবং ঘন চিরসবুজ অরণ্য আছে এবং ডুয়ার্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে তো এই ধরনের অনেক কিছু ব্যাপার রয়েছে একটা প্রশ্ন তোমাদের বলে দিই এখান থেকে যে প্রশ্নটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে টোটো উপজাতি কোথায় ঠিক আছে এই যে টোটো উপজাতি টোটো উপজাতি কোথায় দেখতে পাওয়া যায় টোটো উপজাতি সেটা কিন্তু এই আলিপুরদুয়ারে ঠিক আছে এবার কিন্তু করতে পারে নতুন করে যাতে এবার হুম বন্ধু এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট তেইশ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কোচবিহার অর্থাৎ কত সালে এই জেলায় ভারতের সাথে যুক্ত হয় এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল বিখ্যাত রাজবাড়ি অনেকে নাম শুনেছে কোচবিহারের রাজবাড়ি সেটা কোন জেলাতে মহাকবি কালিদাসের একটা নাটকের নাম চেয়েছে এবং কোন নদীর তীরে অবস্থিত কোচবিহার ঠিক আছে খুব ভালো প্রশ্নই করা হয়েছিল তো কত সালে এই জেলাটি ভারতের সাথে যুক্ত সেটা আমরা জানি উনিশশো একান্নতে যুক্ত হয় ঠিক আছে তো অবশ্যই তোমরা জেনে রাখো যে এই কোচবিহার নামটা কিন্তু কোচ কোচ নামে জাতির বাসভূমি থেকে কিন্তু এ রাজ্যের নাম নামকরণ করা হয়েছে এবং এই জেলা উনিশশো একান্ন সালে ভারতের সাথে যুক্ত হয় এবং কোচবিহার শহরের তোরসা নদীর তীরে অবস্থিত আমরা পেয়েছি এখানে কোন নদীর তীরে অবস্থিত তোরসা নদীর তীরে অবস্থিত ঠিক আছে এবং মহাকবি কালিদাসের নাটকের মধ্যে অনেকগুলি আছে তোমরা বলতে পারো মালক বিক্রম মানব মালক বিক্রম মিত্রম রয়েছে অবশ্যই মালবিক মিত্রম নাটকটির নাম কিন্তু কালিদাসের সাথে যুক্ত তো এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসবে অবশ্যই হুম তো বন্ধুরা আর যে টোটাল তেইশটি জেলার যা যা প্রশ্ন করা হয়েছিল ইন্টারভিউতে সম্পূর্ণ কিন্তু তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগলো এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং সব সময় আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং তোমরা নিজেরই বুঝতে পারছো যে তোমাদের কত সুন্দর আলোচনা করা হলো আজকে এবং প্রতিটা স্টেটের কী কী প্রশ্ন করা হয়েছিল বিগত দিনে সেভাবে কিন্তু আমি অ্যানালাইজ করলাম ঠিক আছে তো আশা করি বন্ধুরা তোমাদের ভালো লাগবে তো চলো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো এবং অবশ্যই এই চ্যানেলের দেখো বিভিন্ন রকম প্লে লিস্টে গিয়ে বিভিন্ন রকম ইন্টারভিউ রেটের বিভিন্ন রকম ভিডিও করা আছে জেলাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা জলবায়ু ভূমিরূপ সব রকম করা আছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স সব রকম আছে তো অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে তো তোমরা অবশ্যই যারা নতুন দর্শক তারা অবশ্যই গিয়ে একবার দেখে না এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইবার আছে আমার চ্যানেলে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো আজ এটুকি নেক্সট ভিডিও তোমার দেখা হবে ওকে